Sapete cosa ci distingue dagli altri? La nostra formula di viaggio è stata inventata ben 50 anni fa e ancora oggi la portiamo avanti con grande orgoglio. Gli ingredienti principali sono due. Il primo è l'autogestione che consente a tutti voi di partecipare attivamente nell'organizzazione del viaggio, di fare scelte o di suggerire opzioni. Il secondo è la scelta di fare meno prenotazioni possibili, questo per avere maggior flessibilità nell'itinerario e di poterlo modificare qualora fosse necessario. Ma per sapermi più su avventure nel mondo, guarda il prossimo filmato. Chi è il coordinatore? Questa figura mitologica. Allora è importante chiarire che non è né una guida né un accompagnatore turistico, quindi non ha il compito di illustrare i musei o gli altri luoghi visitati e non è responsabile della pulizia delle camere o di altre difficoltà che possono esserci in viaggio. Il coordinatore è un viaggiatore come gli altri. Studia le relazioni dei viaggi precedenti e sulla base di ciò che ha detto propone una bozza di programma. Si occupa anche di organizzare l'itinerario con il gruppo, gestisce insieme al cassiere la cassa comune e fa da tramite con l'agenzia e i corrispondenti locali. Guarda il prossimo video per saperne di più su avventure nel mondo. Come abbiamo detto, il coordinatore coordina le attività comuni in modo che il gruppo possa gestirsi in maniera autonoma. L'autogestione, infatti, è la base della nostra forma di viaggio. Ma che cosa significa? Vuol dire che ogni partecipante è consapevole di tutte le attività e tutti i servizi che verranno praticati e utilizzati durante il viaggio. Le mezzi di trasporto e posti in cui dormire. Vuol dire che li ha provati e non in linea con le proprie necessità. Se poi qualcosa non vi convince o è distante dalle vostre aspettative, è più felice esprimere dubbi e perplessità, mentre un atteggiamento negativo non può far altro che rovinare il viaggio a voi e ai vostri compagni. Guarda il prossimo video per sapere di più su avventure nel mondo. Avete deciso di partire con un gruppo di meravigliosi sconosciuti. Perfetto! Si sa che ognuno di noi ha i suoi pregi e i suoi difetti e d'altronde non siamo tutti uguali. Incontrerete delle persone che viaggiano dalla vita ed altre che sono la prima esperienza, ma se nel gruppo c'è armonia, la riuscita del viaggio è garantita. Siete dunque disponibili aperti verso i vostri compagni di avventura. In viaggio saremo una piccola comunità nuove che condivide emozioni e difficoltà, ma sempre in uno spirito di accettazione e di collaborazione. Guarda il prossimo video se vuoi sapere un po' più su Avventure nel Mondo. La Cassa Comune è un fondo con cui il gruppo, in maniera del tutto autogestita, fa fronte a quelle spese che non sono incluse nella quota di partecipazione. Di solito si tratta di pernottamenti, dei pasti e degli ingressi. La stima della Cassa viene fatta in perfetto spirito di avventure basandosi su strutture semplici, su camere condivise e sui ristoranti di medio livello. Per gestire la cassa il gruppo deve leggere un cassiere che insieme al coordinatore dovrà registrare sia i versamenti sia le spese sul quaderno cassa. Il quaderno cassa è, può essere consultato in ogni momento anche dagli altri viaggiatori che alla fine dovranno approvarlo e firmarlo. Guarda gli altri video per saperne di più su Avventure nel Mondo. In alcuni casi può capitare che alcuni servizi che sono inclusi nella quota di partecipazione vengano pagati durante il viaggio. In questo caso si utilizza la cassa viaggi. L'agenzia provvede a sottrarre i valori della cassa viaggi dal saldo del bonifico finale. Ogni partecipante porterà il corrispettivo della cassa viaggi in contanti durante il viaggio. Il valore della cassa viaggi viene indicato all'interno del foglio notizie prima della partenza. La cassa viaggi, così come la cassa comune, viene versata da tutti i partecipanti, incluso il coordinatore. Se volete saperne di più su Aventure nel Mondo, vedete il prossimo video. Che cosa significa viaggiare in sicurezza? Purtroppo siamo in un momento storico in cui gli equilibri sociali, politici e sanitari soprattutto di tutto il mondo sono in continua evoluzione. Per fortuna però ci sono molti siti sui quali è possibile trovare aggiornamenti in tempo reale sulla situazione di ogni singolo paese, uno su tutti quello della Farnesina www.viaggiaresicuri.it Per questo ci aspettiamo che chi partecipa ai nostri viaggi lo faccia in maniera consapevole, informandosi in autonomia e valutando prima di iscriversi lo stato di sicurezza di un paese. Guarda il prossimo video per scoprire di più su avventure nel mondo. Se ti iscrivi ad un viaggio che prevede il noleggio auto guidate dai partecipanti sono necessari tre requisiti. Avere la patente anche internazionale se richiesta, essere in grado di guidare i mezzi noleggiati e avere una carta di credito richiesta a garanzia nel noleggio. Se non hai intenzione di guidare o non hai la patente è necessario avvertire il coordinatore e avventura nel mondo.
stessa cosa se non hai una carta di credito. Al di là di chi guida e di chi mette a disposizione la propria carta, tutto il gruppo si impegna a sostenere e a ripartire in parte uguali eventuali spese dovute a danni e mezzi o multe. Guarda il prossimo video per saperne di più su Avventure nel mondo. Tutti i punti precedenti hanno lo scopo di invitarti a un'autoselezione e di aiutarti a capire se questa formula è adatta o meno a te. Può capitare però che solo in corso di viaggio tu ti renda conto di non aver compreso bene la nostra formula o di non condividere il nostro spirito. Che fare? Niente panico, non agire in modo sbagliato con un atteggiamento negativo, ma cerca piuttosto di adattarti alla situazione. Se sfogli con gentilezza le tue difficoltà, il gruppo e il coordinatore faranno il possibile per cercare di venirti incontro e metterti a tuo agio. Guarda il prossimo video per sapere di più su Aventura nel mondo. Ci piace considerarci viaggiatori e non semplici turisti. Questo significa che il rispetto della cultura e dei costumi dei paesi che visitiamo per noi è fondamentale. Bisogna quindi che i nostri viaggiatori si informino sulle popolazioni che andremo a visitare in modo da non assumere comportamenti offensivi o non consentiti. L'abbigliamento dovrà rispecchiare i visi locali e prima di fare una foto è sempre buona norma chiedere il permesso. L'essere stranieri non deve essere considerato un privilegio. E trasgredire le regole può essere molto pericoloso, ma mancare di rispetto che ci ospita e segno di maleducazione e poca civiltà. Alcune volte quando si parte sto c***o. Approvato e firmato da ogni compromesso. Compre... In maniera del tutto come giustizia la comunità. Ok, ci sono. La Cassa Comune è un fondo. Ehm... Bisogna gestire. Il rispetto di te. Tua sorella per la. In maniera del tutto autonoma. Ma la fanno male. Ma cazzo di. Ma fanno